ವರ ಮೇರಿ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಬಗಲಿಗೆ ನಮಾತ ಕುಡಿಯಣ ಬಲ ಮಾತ ಪವಿತ್ರುಡು ಪ್ರಿಯಸುತುಡು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಮೀಕು ಶುಭಮುಲುದಾ ತೆಲಿಚೇಚು ನಾಮು ಪ್ರಚೇಕಮ್ಗಾ ಯೋಕ ಪ್ರಭುಸ್ವರಮ್ಮನಿ ಸಂದೇಶಮ್ ದ್ವಾರಾ ಇರೋಜು ದೈವ ಸಂದೇಶಾನ್ನಿ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟ್ರು ಪ್ರಭುದಾಸ್ಕರ್ ಯೋಕ ಸಂದೇಶಮ್ದಾ ಮೀರು ವಿಂಟೂ ಉನ್ನಾರು ಬೈಬಲು ಗ್ರಂಥಮಲೋ ನುಂಚಿ ಚಾಲಾ ವಿಷಯಾಲು ಮನು ಚೂಸ್ತೂ ಉನ್ನಾ ದೇವನಿ ಯೋಕ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ದೇವನಿ ಯೋಕ ಶಿಷ್ಯಗಣಮು ಆ ದಿನಾಲ್ಲೋ ಪವಿತ್ರುಡೈನಟ್ವೆಂಟಿ ಜೇಸು ವಾರ್ನಿ ಕಲಿಸಿ ವಾರಿತೋ ಈ ವಿಷಯಾಲ್ದ ಸಂಬೋಧಿಂಚಾರು ಈ ವಿಷಯಾಲ್ ಅಡಿಗೆ ಉನ್ನಾರ್ ಅವು ಏವನಗ ಮದ್ದೈ ಸುವಾರ್ತಲೋ ಮನ ಚದುತಾಮ್ ಇರವೈ ಆರವ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಅರವೈ ನಾಲ
అందుకే యేసు నీవు అన్నట్లే మనుష్య కుమారుడు ఇక నుండి మనుష్య కుమారుడు సర్వశక్తి మంత్రుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుండుట ఒక ఆకాశము నుండి మేఘారుడై వచ్చుట మీరు చూచిదరని చెప్పుచున్నా నేను ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం ఆయన కుడి పాశము కుడి అనే అంశం ద్వారా ఈరోజు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కుడికి బైబిల్లో ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది కుడి ఎడమలకు తొట్టిల్లకుండా మానవులను కాపాడడం కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి మనిషి కుమారుడిగా వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి శపభూతమైనటువంటి జీవితంలో మానవులు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు కుడి ఎడమలకు తొట్టిల్లకుండా ఆ కుడి పాశ్చ్య ముందు మానవులను కూర్చొని పెట్టడానికి దేవదేవుడు ఈ లోకానికి మనిషి కుమారుడిగా వచ్చి ఆయన కృప కలిగిన ప్రేమను మహిమను మూడున్నర సంవత్సరాల సువార్త పరిచయను మానవాళికి అందించి అద్భుతమైన రీతిలో వారందరినీ కూడా ప్రేమించాడు నిశ్చితమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు దైవభక్తిని వారికి అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అందుకనే బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు నూతన వడంబడిక ముందుగా పాత వడంబడిక ఆ గ్రంథంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఈ ఆది కాండమనే పాత వడంబడికలో మొదటి పుస్తకంలో మనం చదివినప్పుడు ఆది కాండములో పదమూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కావలసినదంతా నేల నీ నీ ముందున్నది మన విడిపోవుట మేలు నీవు ఎడమ వైపు కన్నా వెళ్ళను నేను కుడివైపునకు వెళ్ళదను నువ్వు కుడివైపునకు వెళ్ళినను నేను ఎడమ వైపు వెళ్ళదనని చెప్పాను వారిరువురు కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉన్న అబ్రహాము లోతును గురించి సెలవిస్తూ ఉన్న విషయాలు కుడివైపునకు ఎడమ వైపునకు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కుడి ఎడమలను రెండు కూడా సమానమే అయితే కుడిలో చాలా విలువను సంతరించుకుంది కుడిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కుడివైపున గొర్రెలనే నీతిమంతులు ఉంటారు అని బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది ఎడమ వైపున మేకలనే పాపాత్ములు ఉంటారని కూడా బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది ఈరోజు దేవుని చేత రక్షింపబడి జ్ఞానస్థానం పొందిన నీవు దేవునికి కుడి స్థానంలో నీ ఉండాలని ఆ కుడి చేతిలో నిత్య సుఖములు ఉన్నాయని గ్రహించే వ్యక్తిగా అబ్రహాము లోతును గురించినటువంటి విషయాలలో అబ్రహాము ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రదేశము ఎడమ ప్రాంతము లోతు అబ్రహాము ఎన్నుకున్న ప్రాంతము ఇదిగో మరి కుడి ప్రాంతముగా ఉంటే లోతు ఎడమ ప్రాంతమైన లోతు మైదానములు నగరములు కలిగిన సోదోమాను ఎన్నుకున్నాడు సోదోమ ప్రజలు దుష్టులని కూడా తెలిసి కూడా వారితో సాంగత్యం చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు అబ్రహాము తూరు ప్రాంతములో కుడివైపున ఉన్నటువంటి ప్రదేశమునకు వెళ్ళి దేవుని మహిమను దేవుని యొక్క కృపను కాంక్షించే వ్యక్తిగా దైవిక వాక్య నివృత్తిలో బ్రతికే వ్యక్తిగా జీవించాలని ఇష్టపడడమే కాకుండా విశ్వాసులకు తండ్రిగా మాదిరిగా జీవించాడు నిబంధనతో కూడిన దైవ వాక్యాన్ని మానవాళికి దా తెలియచేయడానికి ఆయన విశ్వాసులకు తండ్రిగా పరిగణలోనికి తేబడ్డాడు ఈరోజు దైవిక వాక్య విధానములో నువ్వు ఏ స్థానంలో ఉండాలి అనేది నిర్ణయించుకోవలసిన ప్రశ్న మానవుడు మానవులకి దేవుడు వేస్తున్న గొప్ప ప్రశ్న అందుకనే లేవ్యా కాండములో మనం చూసినప్పుడు యాజక ధర్మాన్ని చేస్తూ ఉన్న ప్రజగణంతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యాజకుడు ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తమును కొద్దిగా తీసుకొని శుద్ధి పొంది వాణ్ణి కుడిచేవి అంచు మీదను కుడి చేతి బ్రటన వేలి మీదను కుడి కాలి బటన వేల మీదను పోయేవలను పాప పరిహారార్థమైనటువంటి వధింపబడినటువంటి బలిపశు యొక్క రక్తాన్ని లేవ్యా కాండముల యాజకులు ఆ యొక్క వేళ్ళ మీద కుడి బొటమున వేళ్ళ మీద కుడి చేతుల మీద కుడి అంచుల మీద వేసుకొని ఆ పాప పరిహార్థమైనటువంటి ఆ అపరాధ బలి అయినటువంటి ఆ యొక్క బలి పశువుని దేవుడికి బలిగా అర్పించేవారు అలా అర్పించడం వల్ల తరతరాలుగా వచ్చినటువంటి పాప శాపాలు విముక్తం అవుతాయని దేవుని సన్నిధిలో వారు ప్రగాఢముగా యాజకులు భావించేవారు ఆ విధముగానే జరిగా ఆ విధముగానే చేసేటువంటి ఒక భక్తి విశ్వాసతకు నాంది పతాతమైంది అదే విషయాన్ని లేవ్యా కాండములో పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనములో మనం చూసినప్పుడు యాజకుడు నూనె తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకొని కుడి చేతి వ్రేలితో దాన్ని ఏడు సార్లు ప్రభు సన్నిధిలో చిలకరించవలను అని చెప్తా ఉన్నాడు కు ఎడమ చేతిలో నూనె పోసుకోవాలి ప్రియాదేవుని బిడ్డలారా ఇదిగో కుడి చేతితో వేలితో ఏడు మార్లు చిలకరించాలి పౌరహితము ప్రధాన హత్యకంగా చేసేవాళ్ళు ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు ఏమని చెప్పి చలహరించాలి అంటే 
ಯಾವೇ ಸುತಾಯನ ಕರ್ಮ ಸಾಪ ಪರಿಹಾರಬ್ಧಂ ಕರ್ಮನಾಮ ಶತತ್ರುತೋ ಇಷ್ಯತ ಪಾಪಂ ಪರವೇಳಂ ಪ್ರಧಾನ ಯಜ್ಞತಾ ಇಷಿ ಕರ್ಮನಾಮ ಯಜ್ಞಾಯ ಕರ್ಮಶೋತಿ ಯಾವೇ ಸುತನಾಯ ನಮಃ ಯಾವ ಕರ್ಮನಾಯ ನಮಃ ಅಂತೂ ಏಳು ಸಾರ್ಲು ಎಡಮ ಚೇತಿಲೋ ಉನ್ನ ಈ ನೂನೆನು ಕುಡಿ ಚೇತಿ ವೇಲುತೋ ತೀಸುಕೊನಿ ಇಲಾ ಅರ್ಚನ ಚೇಸೇ ವಿಧಮಗಾ ಇಲಾ ಅರ್ಪಣ ಚೇಯಾಲಿ ಹೋಮಂ ಚೇಯಾಲಿ ಯಾಜಕುಡು ಲೇವೀಳು ಇಸ್ರಾಯೇಳಿಲ ಪನ್ನೆಡು ಗೋತ್ರವು ಪ್ರಜಲು ಆ ವಿಧಮಗಾ ಏಳು ಮಾರ್ಲು ಚೇಯಾಲಿ ಎಂದುಕು ಚೇಯಾಲಂಟೇ ಏಳು ಮಾರ್ಲು ಚೇಯಟು ಮಲ್ಲ ಏಳು ದಯಾಲು ಪಟ್ಟಿನಟ್ವಂಟಿ ವಾಡಿಕ ವಿಮುಕ್ತಿ ಎಲಾ ಕಲಿಗಿಂದೋ � अंटे यड़म चेतु लो नूने पोसी कुड़ी चेति वरेलु तो दान्ने स्मरन चेयाली या नेदी बाइबुल तेली चेस्तु न ट्वेंटी वका गोप्पा विश्यमगा कोड मनम इरोजो थदु कुंट वोन्ना अधि याजु कुडु नूने तन यदुट आ नूने कुंती के सुद्धि पंडित वाणी कुड़ी चेवी अंशु में इधर नो कुड़ कुड़ी चेति बटवनो वेल में इधर नो कुड़ी खाली बटवनो वेल में इधर नो पुई वाले नो प्राप्तचितार दा रक्तमु पुष्ण अटले यूनुने कोड़ा पुई वाले नो ऐसो रक्तमु प्रति पापमलों ने एविदंगा कड़गु दो आ नूने ऐसो रक्तम का Kurichethi, relu to, kurichethi to, dani semamrin cahli, dani raya ali an cepat. Anda kena ya ko petri gulo mila, orang ini rogi an nada atau sanggup itu lebih pinche. Walau Prabu nama mana nurasi pradhan cahli, viswasi sahitu mana pradhana. Ah kurichethi to, asthamu unci pradhan sahitu mula. Ah watan ini kuna rogi mana dah paripota, ya ni Bible teli cah setau nai. Iroj ni mu evi zaman itu mana paristitu lo ni wana awu. Dewi ni kiri gigi, stana mulo ni wana awa. कुड़ी आग मुतो कुड़ी ने ट्वेंटी आर पढ़ने चेसे व्यक्ति का जीवित नावा आने दी इनाद विश्वास समय त्रिस्त्री सभा में इत्रोलो तेलस को वर्ष नव ट्वेंटी विषय माई होना दी अंधे का द्वितीय पद ऐसा कारण हम रेणुवा अध्याय मलो मनु चदुता मु अधे येरवा येरा वचन मलो आयन चुपता वो नाडू द्वितीय पद ऐस Mideshamu, tini na tindi ki, tragi na niiti ki rusumu cellin tamu, mewiyor dhanu dhati, dewu de makicchen nayalnu cheru orutno na mideshamu gunda prayanam cewa leno, saya oru nivasamu lo, esa wu omshastulu, aru wasinci, boya bihlu manku dari ceri ani cepat, Israel le panen de gotramu lo, kuanta mandi. Ia dah itu aja seru. Paradesa mana kembali nak padu? Mal teriaga, teri ku perayaan mulu, wari guru hal kembali dah padu. Wari kudi ada mula ku tuh trela kunda. Kudi ada mula ku coda kunda. Trawa nundi kudi ada mula ku betulai nak khada la kunda. Tiada ku wari perayaan mula sah gincar. Paralok perayaan perayaan mulu ni tiada ku velali ante kudi ada mula ku coda kunda. Agamista ada mula ku miswasa mula ku katena. Dan ikut sah gincu wari na yesway pucusi. Tiada ku ni perayaan mulu cie ala ni di Bible teri cestuna. Wasta kau agama ini tuan di sahaja mai orang di. Iroj alam ti wakkan ni, alam ti vidan ni, nu gubernin cah wktiga iroj unda leni Bible dah teli cah setau na wasta bi kau ini tuan di vidan. Kudilau unda prada ni ta, ni jiwita vidan allo chala wilun ti sko setau undi Bible lo. Adi ditiap pada sekarang bollo irawe rendah wad chay mu rendah wad cinu bollo cipta do. Bagtu de moshe, atur dora bana wasin cunu cow. Asalu dah, dah ni, aja kau ni, awal orang ni kau teliti anu cow, dah ni inti lo, thole kau ni pomo. Ya zaman ni wacih thole kau ni power kau dini, ente ni wonda vali nu antar. Ante dewi ni oka, ya aja kau dharma ni, ya aja kau vidana ni, patutwa maga cesa, viktul kau unda leni Bible teliti cesta undi. Bible lo mana cuci na podo, apostle ni twenty Paul waru. आयन तेली जैस्ता उन्नारू सुशेष बलो मानो चुसना पड़ो कोरिंदी क्रासना पत्र के लो मानो चदुता उन्टा मु मरेंडवा कोरिंदी एरिको रासना आ पपा पत्र के लो मानो वाक्यम चदुना पड़ो इधर वो ये वाक्यम वो ये विधम का तेली जैस्ता उन्दी वाक्यान सार मगा देवुनियों का निवृत्त तो कुड़ना दैव बक्ति विधम का तेली चेस्ता उन्दी ये मिटा वाक्यमो ये मिटा विदानमो अनिकना मनो परशिल्लो तीस कुंटे अपोस्त्रे न पावलो 
కొరిందీలకు రాసిన రెండవ లేఖలో ఈ విషయాలను తెలియచేస్తా ఉన్నాడు అపోసరైన పౌలు యోధా మత ప్రవీణుడిగా ధర్మశాస్త్ర నిష్ణాతుడిగా ఉన్నటువంటి పౌలు ఆయన దేవుని గుర్చిన వాక్య విధానములు కుడిని గురించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకతల గురించి ఆయన నివృత్తిని కలిగినటువంటి వర్తమానం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటా అంటే బై ద వర్డ్ ఆఫ్ ట్రూత్ బై ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ బై ద అర్మార్ ఆఫ్ రైచస్నెస్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ అని చెప్తా ఉన్నాడు సత్యవాక్యం చెప్పటం వలనను దేవుని బలం వలనను కుడి ఎడమలోను నీతి ఆయుధములు కలిగి ఉన్నాము అంటాడు ఘనతయు ఘనత వలనను సుకీర్తి దుష్కీర్తి వలనను దేవుని పరిచారుకులమై ఉండి అన్ని స్థితులలో మమ్మను మేమే మెప్పించుకొని చున్నాము అంట క్రైస్తవుడికి ప్రబోధకుడికి సేవకుడికి కావాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా ఈ లోకంలో ఆర్థికంగా నైతికంగా సామాజికంగా ఏ విధమైనటువంటి శారీరకముగా ఏ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మరి సత్యవాక్యము చెప్పుట వలనను దేవుని బలము వలనను కుడి ఎడమల నీతిని ఆయుధము కలిగి ఉండాలి ఘనత ఘనతల వలనను సుకీర్తి దుష్కీర్తుల వలనను దేవుని పరిచారుకులై ఉండి అన్ని స్థితులలో మనల్ని మనమే మెప్పించుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలి ఎవడు నిన్ను హానర్ చేయరు ఎవరు ఈ లోక మానవుల్లాగా దండలు కొండలు ఖ్యాతి ప్రఘాతిలో నీకు తెలవరం అవి అశాశ్వతమైనవి కానీ నిన్ను నీవే మెప్పించుకునే ప్రబోధకుడిగా నిన్ను నీవే మెప్పించుకునే స్త్రీ సభ మైత్రిగా నీ ప్రబోధము నీ వాక్య విధానము నీ భక్తి నీకు ఘనత ఇచ్చేదిగా సత్యవాక్యము చెప్పుట వలనను దేవుణ్ణి బలం వలను కుడి ఎడమల నీతి అనే ఆయుధాలు కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని పౌలు వారుదా తెలియచేస్తా ఉన్నాడు ఈరోజు ఈ వాక్యము చాలా విలువను సంతరించుకుంటా ఉంది బైబుల్లో ఈరోజు దేవుని యొక్క కుడిలో ఉన్న అద్భుతమైన విషయాలను మనము వాక్య రూపంలో వింటూ ఉన్నాం ఇదే విషయాన్ని పత్రికా భాగంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు మొదటి పేతురు పత్రికలో ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు బైబుల్లో ఈ పత్రికలో ఈ వాక్యం మనం చదువుతాం మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినము మొదటి పేతుల పత్రికలో మనం చూసినప్పుడు ఇదిగో వాక్య నివృత్తి విలమగా కనబడుతూ ఉంది ఏమిటా వాక్య విధానము ఏమిటా వాక్య సత్యము అని మనం వినక పరిశీలనలో తీసుకుంటే ప్రియా దేవుని పిల్లలారా వాక్య నివృత్తితో కూడిన దైవభక్తిని పత్రికా భాగములో ఈ విధముగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి పేతుల పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినము ఆయన పరలోకమునకును వెళ్ళి దూతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను అధికారము పొందిన వాడై దేవుని కుడి పాశ్చిమున ఉన్నాడు దేవాదేవుడైనా రక్షకుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడి లోకానికి వచ్చి మనిషి కుమారుడిగా జీవించి ఆయన ఈ భూలోకములో సర్వ అధికారమును కూడా కలిగి ఉండి చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆయన చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే who is gone into heaven and he is no than right hand of god angel and the attitudes and the power beginning made subjected unto him aina paralokamunaku mari yekkesi velli dootala meedanu adhikarala meedanu shaktula meedanu mari adhikaram pondina vaade devuni kudi paasimuna unnadu ఆయన భూలోకమునకును సర్వమునకును సర్వ సృష్టికి అధికారమును పరలోకమునకు అధికారము కలిగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు ఆ కుడి పాశ్చములో మనము కూడా ఉండాలని ఆయన కుడి పాశ్చమున ఈ ప్రార్థనలు ఈ ఆచలు ఈ భక్తి ఈ విధానం ఈ లోకములో శారీరక జీవితం కొంతకాలమైనా ఆత్మీయ జీవితం ఎల్లకాలం ఉండాలని నిత్యానందముతో కూడిన ఆయన కుడి పాశ్చమ అందు కూర్చొని ఆకలి దప్పులు లేని ఆ నిత్య రాజ్యములో ఆనంద డోలికలలో ఉగిసలాడాలని గొర్రెపిల దీపకాంతిలో బ్రతకాలనే విషయం ద్వారా ఈ ప్రార్థనలో యాచనలు చేస్తున్నారే తప్ప మరొకటి కాదు ఆర్థికంగా మెరుగుపడదామనో రోగాలు పోతాయనో ఉన్న ఇళ్ళు నాలుగు ఇళ్ళుగా మారుతాయనో నాలుగిళ్ళు పదిళ్ళుగా మారుతాయనో రెండు ఎకరాల పొలం యాభై ఎకరాల పొలాలుగా మారుతాయేమో రెండు కార్లు నాలుగు కార్లుగా మారుతాయేమో ఆర్థికంగా డెవలప్ అయిపోతావేమో అని ప్రభు నమ్మటానికి కాదు ఇది 
ఇది దేనికోసమై అంటే ఆత్మ రక్షణ కోసం నమ్ముకున్నాం దేవుడైన యహోవా కుడిపాస్యమును కూర్చోవాలి ఆత్మ ఆత్మ అగ్నిహారాన్ని పురుగుజామని మండుగుండములోకి వెళ్లకుండా నిత్య పరలోకములో శాశ్వత ఆనందములో ఉండాలని భక్తి చేస్తున్నారే తప్ప క్రైస్తవులు మరొకటి కాదు కాదు అని చెప్పుకోవాలి అలా భక్తి చేసేవాడు గర్వంగా నేను క్రైస్తవుడు అని పెట్టుకుంటాడు క్రైస్తవుడు సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉంటాడు ధైర్యముగా ఇంటర్నేషనల్ క్యాథలిక్ అండ్ కర్స్మాటిక్ మూడు వందల యాభై ఆరు దేశాల్లో బిషప్గా క్రైస్టియన్ బిషప్గా ఆర్డినేషన్ కలిగి మీ ముందు ఇలాగా బోధించగలుగుతాడు ఇంకో విషయాన్ని మనం చదివితే ఈ కుడిని గురించి బైబుల్ చెప్తా ఉంది వాక్యం ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన మనం చదువుతాం భక్తుడి విధముగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు పదమూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని మనం చదివితే దర్శన గ్రంథకర్త ప్రియ దేవుల విడలారా ఈ విధముగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు వాక్య నివృత్తిని కాగా కొద్దివారు కానీ గొప్పవారు కానీ ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ స్వతంత్రులు కానీ దాసులు కానీ అందరూ తమ కుడి చేతి మీద నైనను తమ నో నొసటి మీద నైనను ముద్రత వేయించుకోనున్నట్లును ఆ ముద్రత అనగా మృగపు పేరైనను దాని పేరిట సంఖ్యైనను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రమములు చేయువాటకు మరియు ఎవనికి అధికారము లేకున్నట్లు అది వారిని బలవంతము చేయించు ఉన్నది ఆరు వందల అరవై ఆరునే ముద్ర రాబోతుంది హీరో అనే ఒక కరంసీ రాబోతుంది త్వరగా అగ్రరాజ్యాలన్నీ ఏడు రాజ్యాలన్నీ కూడా ఒక నియంత్రణ తీసుకొని పోతా ఉంటుంది అప్పుడు ఒకే కరంసీ ఉండి ఒకే ముద్ర కలిగి ఇక నెట్లు చిప్పులు గిప్పులు ఈ కార్డులు ఈ ఫోన్ పేలు ఇవన్నీ పోతాయి ఒకే నియంత పాలిస్తాడు ఆ నియంత ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర నొసట మీద వేస్తాడు ఆ ముద్రలు అవన్నీ ఏపించుకోకుండా జయముతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని జీవించే ఇంతకుముందు కాలం చేసిన వారే ధన్యులుగా ఉండడానికి దేవుడు ఒక కృప మానవాళికి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి తమ కుడి చేతి మీద నేను తమ నొసటి మీద నేను ముద్ర వేయించుకున్నట్లు ఏ ముద్ర లేకుండా గొర్రెపిల్ల రక్తములో కడగబడినటువంటి వారిగా విశ్వాస మైత్రులుగా జీవించే వ్యక్తులుగా ఆనాడు దేవుని ప్రజగణము ఉన్నారు ఈనాడు కూడా అలా ఉంటారు అనేది బైబుల్ తెలియచేస్తున్న నగ్న సత్యం అండ్ హీ హాస్ అ కేస్ ఫుల్ ఆల్ బోత్ స్మాల్ అండ్ గ్రేట్ రిచ్ అండ్ ద ప్యూర్ ఫ్యూర్డ్ అండ్ బాండ్ ఆర్ టు రిసీవ్ ఏ మార్క్ ఇన్ దేర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆర్ ఇన్ దేర్ ఫర్ హర్ అండ్ అండ్స్ అనే విషయాల మీద చెప్తా ఉంది ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈ రోజు వాక్యాన్ని నువ్వు వింటూ ఉన్నావు దేవుడు ఒక నిత్యమైన ఆశీర్వదంతో కూడిన కుడి ఎడమలకు తొట్టిల్లనేటువంటి భక్తి నీకు ఇవ్వాలని మనసు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి చేత నువ్వు నడిపించబడాలని ప్రబోధకుడిగా స్త్రీ సభ మైత్రులుగా ఉన్న నిన్ను ఇంకా లోతైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన స్థితిలోనికి తీసుకువెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను మనసావాచ కర్మణ అందుకనే కీర్తనాకారుడైన దావీదరాజు ఎన్నో కీర్తనలు రచించాడు బైబుల్లో రచించినటువంటి ఆ కీర్తనాకారుడైన దావీదు అంటాడు ఇక్కడ గొప్ప విశ్లేషణను కుడిని గురించి ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి ఒక కీర్తన పాడుకొని ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు ఆత్మానందములు మనో ఉల్లాసంతో ఆశ్చర్యమైన రీతిలో దేవుని స్మరిస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడయా అంటే దోస్ వెల్ టు షో మీ ద ఫిల్త్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ మై ప్రజెన్స్ ఈజ్ ఎ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ ఎట్ దే రైట్ హ్యాండ్ దెర్ ఈజ్ ఆల్ ప్లస్ యూర్ ఫర్ ఎవ్రీ మోర్ జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియచేసేదవు నీ సన్నిధిన సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు అంటాడు దేవుని యొక్క కుడి చేతిలో నిత్యమైన సుఖాలు ఉన్నాయని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే నిత్యమైన సుఖాలు ఉంటాయి ఆ సుఖాలు శారీరకమైనవి కాదు ఆ శరీరమైనటువంటి సుఖములు కాదు అవి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సుఖాలుగా ఉన్నాయి అది ఆత్మ సంబంధమైన సుఖములుగా ఉన్నాయి అందుకే ఆ సుఖాల కోసం ఎంపర్లాడాడు ఆ సుఖాల కోసం తపన పడ్డాడు ఆ సుఖాల కోసం దిన వరకు ఏడు మార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు రెండున్నర గంటలు ఎన్ని రాజరకమైన పనులు ఉన్నా ఎన్ని రాజరకమైన తలమానికలతో అతను తలదూర్చుకున్నా ఈ రెండున్నర గంటల ప్రభువును మాత్రం విడవకుండా ప్రార్థించేవాడు దైవికమైన నామస్మరణలో జీవించేవాడు దావీదు రాజు అందుకనే ఆయన మూడు దేశములకు మకుటము లేని మహారాజుగా సీయోను పురమనే దావీదు కోట పైన అతనికి అంతఃకురమనిచ్చాడు ఆశ్చర్యమైనటువంటి జీవితాన్ని దేవుడు దా అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఆయన కుడి చేతిని ఒడిచిపెట్టకుండా ఆయన కుడి చేతి క్రింద ఆశీర్వదములతో పొంది వ్యక్తిగా ఉండాలని ప్రబల వారు కోరుకుంటా ఉన్నారు 
ప్రభుల వారి విషయాన్ని దా మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు దైవిక వాక్య నివృత్తిలో దేవుని ప్రణాళికాబద్ధమైన విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం వాటిని మనం గమనించాలి వాటిని మనం తెలుసుకోవాలి వాటి ప్రకారముగా నడుచుకోవాలి అలాగా నడుచుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినట్టు అప్పుడు యహోదు తన ఎడమ చేతిని చాపి తన కుడి తొడ మీద నుండి ఆ కత్తి తీసి కడుపు మీద అతన్ని పొడిచాడు అంటే లోకములో నుండి అతని పాప విధానముల నుండి రక్షించి వాక్యం అనే ఖడ్గంతో ఎప్పుడైతే పొడిచాడో అతని జీవితం మారిపోయింది ఖడ్గము అనగా వాక్యం వాక్యమనే ఖడ్గము నీ కడుపులో దిగాల నీ కడుపులో జీవజల నదులు ఉపకాలంటే జుంట తీర దారుల కంటే మధురమైన వాక్యము నీ కడుపులో ఉండాల ఆ కడుపులో ఉండాలి కాబట్టి ఎహోదు తన ఎడమ చేతిని చాపి తన కుడి చేతి తొడ మీద ఆ కత్తిని కడుపు మీద అతని పొడిచాడు కుడి చేతి తొడ మీద ఆ కత్తిని కడుపు మీద అతన్ని పొడిచినప్పుడు దైవ వాక్యం అనేది ఇక్కడ మర్మంతో కూడిన మాట వాక్యం అనే ఖడ్గము రెండించల వాడి కలిగిన ఖడ్గము దూసుకొని వెళ్ళినప్పుడు అతని జీవితానికి విముక్తి కలిగింది అతని పాపానికి పటపంచలు కలిగింది అతనుకున్న దౌర్భాగ్య స్థితికి వాక్యము మార్చింది కాబట్టి ఈ వాక్యాన్ని నీ కుడి చేత పట్టుకొని నువ్వు బోధిస్తా ఉన్నప్పుడు ఈ వాక్యము కుడి చేత నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాక్యానుసారముగా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు నిన్ను బహుగా దీవించుతాడు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి విధమైన దీవులను ప్రతి విధమైనటువంటి ఆత్మీయతను నీకు అనుగ్రహించి ఆ పద్రాక్షారసముతో ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి కృపను అనుగ్రహిస్తాడని బైబుల్ దా తెలియచేస్తూ ఉంది ఈరోజు ఈ వాక్యం ద్వారా కుడి ఎడమలకు తొట్టిల్లకుండా దైవ వాక్య నివృత్తిలో దైవిక విధానములో నువ్వు జీవించాలని బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది రాజులు రెండవ మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినంలో ఈ స్తంభములను అతని పరిశుద్ధ స్థలం వైపు మంటపముల వైపు ఎత్తెను ఎత్తించను కుడి పార్శ్వపు స్తంభములు ఎత్తి దానికి యాకీను అని పేరు పెట్టను ఎడవ పార్శ్వపు స్తంభములు ఎత్తి దానికి బోయాజు అని పేరు పెట్టను దేవుడి సన్నిధిలో ఈ కుడి అడమలకు ఎత్తించిన ఆ స్తంభములు చాలా విలువను సంతరించుకున్నాయి పాత నిబంధనలో ఆ స్తంభములు మందిరపు కుడి పార్శ్వమున ఐదు స్తంభములను మందిరము యొక్క ఎడమ పార్శ్వమున ఐదు మట్లను అతను ఉంచను సముద్రపు దక్షిణమున ఎదురుగా తూర్పు తటను మందిరం యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఉంచాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ మందిరాలు కడుతున్నారు కానీ మీ మందిరములో కుడి వైపున స్తంభాలు లేపావా ప్రభు కొరకు నీ ఆల్టర్ దగ్గర కుడివైపు భాగములో తూర్పు తట్టుకు ఆల్టర్ పెట్టి కుడివైపున రెండు స్తంభాలను అది ఖాళీ స్తంభాలుగా పెట్టి ఆ స్తంభముల దగ్గర దేవుని ఆల్టర్ దేవుని ఫైర్ మండే స్థలముగా దాన్ని నింపావా అలాగ నింపి వాస్తు ప్రకారముగా దైవికమైన మంత్రాలు కట్టుకొని దేవుని యొక్క యాజిక ధర్మాన్ని పాత నిబంధనలో జరిగించారు ఆ కుడివైపున దేవుని మహిమ తిరిగి దేవుని యొక్క మహిమా శక్తి చేత వారు నింపబడ్డారు ఈరోజు దేవుని కుడిలో కుడి హస్తపు జీవితాల్లో ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి అట్టి ఆశీర్వాదములు మీరు పొందుకుందరుగాక ఆమె థ్యాంక్ యూ